Okay, so in today's session, we're going to discuss about hacking, tracking, and some other parts of CyberSafe, which is very much important to you all to understand before uh, going for programming. So, the first thing is like in previous uh, two sessions, we have discussed about the brute force attack and data interception, uh, war driving. And then we will in second session, we have discussed the denial of services and distributed denial of services. So yeah, hum, yeah, sub actually jo hai, humari kuch hacking ki techniques hai, har tarikhe se yahaan par humne discuss ki hai, in this course mentioned ki hai ke, how many ways that are being used by the hacker to steal your data. Har tarikhe ka data yahaan pe maujood hai, chahe wo aapke uh, computer virus ke through your data is being corrupted or through the internet server or through the web pages or with the artificial artificial spam of mails or websites ke through so har tarike se jo humne discuss kiya hai ke data aapko kis tarike se intercept karte hain data kis tarike se aapka capture hota hai okay so we will we will uh, have also discuss about these uh, effects of uh, ddos attacks which contains website down timing server hosting issues website vulnerability lost time and money system bandwidth and system resource slowdown so ye sab cheezon ko achhi tarike se ek ek ko maine bahut achhi tarike se discuss kar chuka tha main last session ke andar so kindly revise that recording if anyone was absent in uh, previous session Okay, so we were on this differences of DOS and DDoS attacks. So, this we will complete and we have some other addition. So, we will complete this and then we move towards the hacking and cracking. Uh, I hope that in this session, we will cover hacking so that we will go fast. If anyone has to understand something in any place, you can ask the chat box. You can unmute yourself and ask the question in between, but don't, uh, uh, don't ask in between the lessons because the voice glitches and you don't understand what's going on. Okay, so we have discussed because these two points like the uh, DDoS attack, denial of services, DOS attacks is an attempt at preventing users from acquiring a part of network, notably an internet server. Okay, so network part acquire DOS attack. What is the main terminology of DDoS attack and DOS attack? We have discussed the differences in what the difference So DOS attack is actually, it is used to capture your some part of internet Internet without informing you that you don't know that your network has been stolen from your server. Ka part chuka hai. Like for example, if uh, you have a mobile phone or your desktop, if you have a software that doesn't work properly, like images are not working properly, or you, you, you are facing issue in opening the website, bar bar 404 is a code that you've never seen. If you have an internet connection, nahi hota, normally if you, will, if, you have, if you don't have any internet connection, so us tab ka preface aata hai ki 404 and the website is not responding so agar internet connection ho bhi tab bhi aisa kuch issue ho so there is two reasons like if you are the uh, now you become a prey of dos attack or secondly you uh, are facing the issue of some type of virus so ye do cheeze hoti hain so aap us website se aap us website ko na open kare koi aur jo hai wo site check kare agar aapko koi cheez find karni hai to because it is not a good or you can say it is not a uh, permitted website for you. In this comparison, mein, DDoS attack kya hota hai? distributed denial of services. DDoS attack occurs when multiple Okay. When multiple system flood the bandwidth or resources of target system, usually one or more web servers. This means that it is made a rush to make a lot of spam mails or websites that uh, uh, unauthorized websites are being sent to your system and you don't need them. So they are coming in a form of uh, websites or uh, mails which are called as spam mails or third thing is like cookies or kuch ads bhi hote to ye teen char cheeze hoti hain jo ke flood ke taur par they all are not authorized they are fake uh, the it is it is like a flood that is coming to your web server and it will going to hit your original data so is situation ke andar ddos attack jo hai work karta hai aur aapko uh, ek flood ke taur par unknown or unauthorized cheezon ko jo hai wo aapke samne present karta hai isse ye hota hai ki wo kisi bhi tarike se aapke system mein enter ho jata hai and you will be now a prey of ddos attack as well to aapne the comparison dekha dos aur ddos attack ke jo hai wo attack karne ka jo tarika hai usme ddos attack zyada you can say it is more powerful and it is more uh, you can say it is a complex to uh, know that whether it is an attack or whether it is a you can say a bug so you can't pehchan nahi sakte easily ddos attack ko but dos attack phir bhi kahin na kahin aap usko jo hai wo dekh sakte hain kahin na kahin aap usko jo hai wo experience kar sakte hain 
second differentiation differentiation is like in dos attack single system targets the victim system dos attack jahan se aa raha hai like hacker is attacking you through a dos attack to uske paas bhi single system hoga aur aapka bhi ek single system hoga jo jo ke affected hai sahi hai ke dos attack ne aap system pe attack kiya uh, through uh, through uh, any part of network so is situation ke andar jo hacker hoga uske paas bhi ek hi system hoga aur aapka bhi ek hi system hoga yani ke one on one hoga कोई ऐसा नहीं होगा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स आर बीइंग अटैकिंग यू एंड यू आर नाउ अ विक्टिम ऑफ दैट अटैक नो वन ऑन वन होगा उसका भी एक एक ही सिस्टम होगा आपका भी एक ही सिस्टम होगा सेकंड इन कंपैरिजन ऑफ डॉस अटैक डीडीएस अटैक हैज अ मल्टीपल सिस्टम अटैक्स द विक्टिम सिस्टम इसमें ये होता है कि मल्टीपल एंड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स विल अफेक्ट योर 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 यू कैन से योर डेस्कटॉप इसका ये होता है कि दो से तीन जो है वो सिस्टम होते हैं उनमें डीडीएस अटैक इंस्टॉल्ड होता है एंड दैट दे विल अटैक ऑन योर system so in this case ddos attack is more you can say complex and a more uh, powerful than a dos attack while attacking to a system isse ye hota hai ki kafi kam chance hota hai ki aap jo hai wo is is attack se bach sake magar phir wohi baat jitne bhi techniques aur jitni bhi humne hacking abhi tak humne dekhi hai the ways which we have noticed or which have experienced regarding the hacking in sab ke preventions hain in sab ki jo hai wo in sab ko rokne ke it is a multiple ways uh, but we will going to discuss it in the further slides par hain in sab ko jo hai wo in sab ko sabse prevent rehne ke jo hai wo bahut sare tarike hain okay third point is like victim pc is loaded from the packets of data sent from a single location ek single location se send kiya hua data डेटा मतलब डेटा पैकेट्स जो है मैं आपको पहले डिस्कस किया था कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम योर राउटर टू द टू द सर्वर तो इसमें जो है वो जो सिग्नल्स होते हैं दे आर फॉर्म आर डेटा पैकेट्स दैट इज शेयर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम सो इससे ये होता है कि विक्टम पीसी के अंदर बहुत सारे डेटा पैकेट्स जो है वो सिंगल uh, लोकेशन से जो है पहुंच जाते हैं और लोडेड होते हैं सो so, इससे ये होता है कि आपका सिस्टम वीक हो जाता है द हैकर विल गोइंग टू इनक्रप्ट दैट ऑल डेटा इनटू योर सिस्टम इससे होता है कि जो उसके प्लांटेड किया हुआ डेटा पैक डेटा पैकेट्स जो आपके सिस्टम में होते हैं वो आपका ओरिजिनल डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं दे विल मेक योर सिस्टम स्लो एंड इट विल इट इज अ वेरी हार्मफुल स्टेप ऑफ हैकर फॉर योर डेटा खाब खा आपका डेटा जो है सारा खराब हो जाएगा जरा वायरस एंटर कर जाएगा और आपको पता भी चलेगा बिकॉज इट इज इट इट विल नॉट मेक यू इट इज नॉट शोइंग यू एनी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स सो इससे ये होता है कि एक सिंगल लोकेशन से आता है इससे कंपैरिजन में डीडीएस अटैक है उसका सिंपल ये है कि इट विल शेयर द डेटा पैकेट्स व्हिच आर फेक थ्रू द मल्टीपल लोकेशन टू योर पीसी सही है बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेब सर्वर्स से डिफरेंट डिफरेंट जो है वो प्राइवेट जो है वो कह सकते हैं कि साइट से या डेटा पैकेट्स आपके सिस्टम को जो है वो अटैक करेंगे एंड दिस इज दिस वुड बी द डीडीएस अटैक सिंगल लोकेशन से आएगा सो इट वुड बी डॉस अटैक मल्टीपल लोकेशन अटैकिंग जो होगी तो होगा डीडीएस अटैक सो दे दिस इज अ थ्री थर्ड कंपैरिजन of dos attack and ddos attack okay the fourth one is dos attack is slower as compared to ddos attack ddos attack is faster as compared to dos attack so ye to abhi bhi aapko abhi tak bhi aapko idea ho jana chahiye ki ddos attack zyada powerful hai aur zyada fast aur efficient as compared to dos attack okay okay so now we're going to move towards more some more differentiation of dos attack and ddos attack because i want you to clear out each and everything regarding these two attacks ye bhi bahut common hai aajkal so aapko iske bhi bare pata hona chahiye ki uh, what are these types of attacks okay so dos attack we will have the uh, three more or four more comparison of uh, these both attacks so first is like dos attack can be blocked easily as only one system is used अच्छा इससे बड़ा अच्छा होता है कि दॉस अटैक अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि आपको लग रहा है यार ये ना कोई आ, हमारा मेरा डेटा जो है वो करप्ट करना चाह रहा है और मेरा डेटा को जो है हैक करना चाह रहा है सो यू कैन इजीली ब्लॉक दैट डॉस अटैक हाउ थ्रू द एनी वेबसाइट क्योंकि ये दॉस अटैक कोई बंदा नहीं है जो चल के आपको जो है वो हैक करने आएगा आपको सिस्टम को नहीं दे यूज द सोर्सेज दे यूज दे यूज द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ऑफ द नेटवर्क वेबसाइट क्रश कर सकते हैं इमेजेस को डैमेज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को आपको जो है वो कह सकते हैं कि उसको जो है वो आप आपको आपको लगे कि आपने पर जो है डॉक्यूमेंट इंस्टॉल जो है वो स्पेसिफिक फोल्डर में किया था बट इट वाज नॉट देयर 
सो इस तरह कर सकते हैं और दे विल ऑल्सो बींग प्लेड प्लेइंग विथ योर अकाउंट एज वेल योर पासवर्ड दे विल शोइंग यू रॉन्ग पासवर्ड और दे विल शोइंग यू डेट यू हैव लॉग आउट फ्रॉम दिस साइट तो इस तरीके से छोटी मोटी जो है ना एरियाज में डॉस अटैक आते हैं एंड यू कैन जस्ट सिंपली डील विद दैम इफ यू विल नो डेट हाउ टू डील विद दैम इसमें यहाँ मैंशन किया गया कि डॉस अटैक को ईजिली आप ब्लॉक कर सकते हैं uh, क्योंकि वो एक ही सिस्टम से आता है दे आर ओनली फ्रॉम वन सिस्टम सो यू कैन ईजिली डील विद दैम एंड यू कैन ईजिली ब्लॉक डेट डॉस अटैक बाई ब्लॉकिंग द वेबसाइट ये नहीं कि डॉस अटैक कोई आएगा ऐप नहीं आप वेबसाइट ब्लॉक कर दें डॉस अटैक ब्लॉक हो जाएगा आप अपने इमेजेस को एक, एक सिक्योर जगह पे जो है वो ट्रांसफर कर लें डॉस अटैक खत्म तो ये वहां पर सो इन इन दीज एरियाज यू कैन डील विद दी डॉस अटैक PDS attack is like it is difficult to block this attack as multiple devices are sending packets and attacking from multiple location acha isme kyunki bahut mushkil hoti hai ki kyunki complex hi itna hota hai aap pehchan hi nahi sakte ki aakhir ye a kahan se raha hai kis area ko affect kar raha hai aapke system ke because it will send you the multiple and the thousands of data packets uh, like signals to your data and second uh, from a multiple location सिर्फ डेटा पैकेट्स ही आपके सिस्टम में नहीं आते फेक डेटा पैकेट्स बल्कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आते हैं आप खुद अज्यूम कर लें कितने ज्यादा कितने मिलियंस और कितने थाउजेंड्स में जो है वो डेटा पैकेट्स आपके सिस्टम को अफेक्ट करेंगे सो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम डी अटैक सिंपली और आपको इसको तो एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता पता ही नहीं चलेगा कि कब आ गया और कब आपको जो है वो सिस्टम आपका करप्ट हो गया इसका जो है अगला कंपेरिजन क्या है इन डॉस अटैक ओनली सिंगल डिवाइस यूज विद डॉस अटैक टूल इन डीडियस अटैक बॉट्स आर यूज टू अटैक एट द सेम टाइम अच्छा मैं बॉट्स बता दूं आप लोगों को उससे पहले डॉस को जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं इन डॉस अटैक सिंगल डिवाइस इज यूज वही एक ही जगह से आएगा एक ही उसका सिंगल लोकेशन होगी द वेब वेब सर्वर इट हैज अ ओनली सिंगल वेब सर्वर एंड इट विल यूज द डॉस अटैक टूल्स डॉस अटैक टूल्स मैंने बता चुका हूं इससे पहले भी जो है वो हमने यहां पर ये इस साइट में हमने जो है वो डिस्कस कर चुके थे कि डॉस अटैक के इफेक्ट्स क्या होते हैं लाइक इट विल मेक योर वेबसाइट डाउन टाइम यानी कि आपके वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी सर्वर और होस्टिंग इश्यूज आ रहे होंगे और आपका सिस्टम रिसोर्सेस स्लो डाउन हो जाएगा सो so ये एक तरह से इट विल दे आर एक्चुअली कॉल्ड द एरिया विच इज एज कॉल्ड एज डॉस अटैक टूल्स जहां से डॉस अटैक कर सकता है आपके सिस्टम में एंटर सो so वहां क्योंकि सिंगल डिवाइस से आता है तो इसलिए आप इसको इजी डील कर सकते हैं मगर डीडीएस अटैक का तरीका कुछ अलग है यहाँ पे इन डीडीएस अटैक बॉट्स आर यूज टू अटैक एट द सेम टाइम अटैक दोनों का सेम टाइम पर होता है मगर बॉट्स यूज किए जाते हैं बॉट्स एक तरह से बहुत ही माइनर यू कैन से इट इज लाइक के बी फाइल के बी आप समझते होंगे एक एम बीज होता है एक जीबी होता है के बी होता है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही यू कैन से मिनिमम स्टोरेज फाइल विच इज बींग इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम एज लाइक बॉट्स दे आर दे यूज टू स्पाई योर सिस्टम एंड देन दे विल सी विच एरिया ऑफ योर a system is unsecure so then it will going to share that that detail that uh, information to ddos attack and then no nee, to the hacker and then the hacker will going to share the ddos attack to your system bots ek tarah se jo hai wo mukbar ka kaam karte hain system ko puri tarike se jo secure kar lenge puri tarike se ghel lenge us area ko check karenge which is not being authentic or which is which is a unsecured area of a system and then the details and then information will share to the hacker और फिर डीडीएस अटैक जो है वो ऑपरेशन में आता है ओके तो ये बॉट्स जो हैं, ये इस टर्मिनोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दे आर स्मॉल टाइप ऑफ फाइल विच इज बीइंग इंस्टॉल्ड और प्लांटेड इन योर सिस्टम एंड देन इट विल गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरी डिटेल टू द हैकर तो ये है एक तरह से ये भी एक, एक वायरस की टाइप है इसे हम बॉट्स बोलते हैं ओके दर्ड थिंग इज लाइक डॉस अटैक आर ईजी टू ट्रेस विच आई ऑलरेडी टू टोल्ड यू DDoS attack are difficult to trace. DDoS attack को trace करना मुश्किल होता है DDoS attack easy traceable है easily उससे बचा भी जा सकता है मगर DDoS attack से बचा आसानी से नहीं जा सकता Okay? The last point is volume of traffic in DDoS attack is less as compared to DDoS attack. Traffic इसको बताया जा रहा है कि rush of minimum एंड multiple of files मतलब mails भी आ गए websites भी आ गई multiple और uh, cookies यानी ads भी आ गए और इस तरह से एक रश सा क्रिएट हो जाता है आपके सिस्टम में इट इज कॉल्ड एज अ ट्रैफिक ऑफ अ स्पैम मेल्स एंड स्पैम सर्वर्स एंड स्पैम साइट्स तो इसका एक ट्रैफिक से जनरेट हो जाता है और डॉस अटैक में जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू डीडीएस अटैक जो मैंने आपको पिछले पहले भी डिस्कस कर लिया इसकी मेन वजह यही है कि डॉस अटैक वन ऑन वन होता है कि बहुत बड़ा इसका पार्ट है लाइक डॉस अटैक इज the attack which is from one on one like hacker have also an operational system 
one one of a system and the victim species are all also one so it is just on one on one but ddos attack ke andar jo hai wo so your system is solo and your system will experience multiple of data packets and a huge amount of traffic of of a planted and a temporary or fake files from different 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 servers ek se nahi aata bahut sare areas se aata hai aur bahut sare multiple jo hai wo system se through aapke jo hai wo system ko ddos attack experience karna padta hai aapke system ko okay so yahan par jo hai hamara dos attack and ddos attack end hota hai we have discussed in previous session as well half area of this topic and in today's session we have completed the more area of dos and ddos attack so it will end it up here so ab hum move karenge next topic ki taraf but if you have any type of question regarding the, these dos and ddos attacks so kindly uh, comment us in the chat box or if you will going to go through the recording so tab bhi aap jo hai wo question pooch sakte hain magar please sessions ko attend kijiyega aisa na ho ki sirf recording hi dekh kar aap log fir questions kar rahe ho abhi bhi ki ho ya kisi ko koi question hai to aap chat box se pooch sakte hain aur if you have Uh, understood each and everything, and you are acknowledged from each and every part of this topic. So, you acknowledge, note it, or कुछ भी chat box में लिख सकते हैं ताकि मुझे show हो कि आप presence, आपकी presence show हो सके, आप present हैं, and you are uh, acknowledging each and everything which I am telling you in between these slides. So, kindly uh, write it, share or uh, note it or acknowledge chat box में लिखे please. आज तो part participant भी थोड़े ज़्यादा हैं. Okay, kindly share. any message tabhi session aage badhega share any type of thing any type of message so that i can know here yeah, that you have acknowledged these thing because it thought thought difficult topic hai ye isme bahut sare aisi terminologies hai bahut sari aisi terms hai ki so easily you have not understandable jo ek bari mein understandable nahi hai tabhi maine bahut sare areas ko bar bar repeat bhi kiya tha ki easy ho sake aap logon ke liye ke aakhir ye hai kya aur i have each and in, in each and every session in each and every slide I have used a very simple words because in costly words में तो बहुत ज़्यादा difficult हो जाएगा इसलिए easy English easy words पे किया है ताकि आप bore ना हो सकें कि मैं सिर्फ slides ही पढ़ रहा हूँ आपको Urdu में daily life examples लेके भी जो है वो किया है मैंने uh, आपको बताया है okay so we have one okay so we have one uh, acknowledge okay so one participant have uh, shared us with acknowledge Tabish have shared okay so if if a one student have understood or baki respond nahi kar rahe hain so i just uh, main bhi maan leta hu ki aapko samajh mein aa gaya but agar koi issue hua baad mein uh, jab is cheez ko practical hum maangenge iska through your uh, as a home task when we ask you to do a practical work of these things so agar wahan par aapko koi cheez lack ki gayi to main samajh mein aa jayega kitna samajh mein aaya aapko aur kitna apna apna dimag lagaya because it's it is not a simple question and answer or we have asked you to write the steps of these uh, thing or we will want you to differentiate these two items no we want it to be in a practical way aur wo homework jab main bhejunga uska ek special session hoga wo homework explain karne ka to wahan par main aapko homework explain kar dunga and then you have to use your own brain baad mein phir recording ke session agar aap dekhenge to phir koi fayda nahi hoga ki agar aapne pehle hi us cheez ko nahi kiya move on kiya kare aage ki cheeze dekha kare aisa nahi hai ki abhi koi cheez issue ho to clear kar le baad mein recording dekh dekh ke phir time waste hoga isse acha aap aage ka kaam kar lete okay so i am now moving towards our next topic next site okay so hacking so now i am starting the most important part of the cyber safe uh, course which is hacking and now on we'll going to uh, now we will going to now discuss about hacking and then uh, its prevention or phir hum jo hai iski aisa aisa agle sessions ke andar iski jo hai wo hum kis tarah bach sakte hain hacking se and different type of softwares we will discuss so abhi basic hai to zara isko zara samajh lijiye okay so hacking is like the act of gaining illegal access to a computer system yani ki kisi ka bhi system ka jo access illegally hasil karna usko hacking bolte hain agar koi cheez aapke sath share nahi kar raha koi user and you are uh, you want that uh, you do, you want that site or you don't you want that thing so you are using the way of hacking और आप उसका इलीगल एक्सेस लेना चाह रहे हैं चाहे उसका कोई गूगल अकाउंट हो चाहे उसकी कोई भी साइट हो उसको आप इलीगली उसका एक्सेस छीन रहे हैं और कर रहे हैं तो इसे हैकिंग बोलते हैं ओके इसके इफेक्ट्स भी हैं वी विल हैव द मेथड्स टू रिमूव हैकिंग एज वेल सो फर्स्ट इज लाइक पॉसिबल इफेक्ट्स आइडेंटिटी थेफ्ट अमेंडमेंट्स इन डेटा सो दीज टू आर द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स विच आकर यूज टू डू इट Which is actually called as possible effects. आपके सिस्टम को 
जो अफेक्ट आएंगे वो मैं पीछे डिस्कस भी कर चुका हूँ बहुत अच्छी तरीके से फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अगर कोई सिस्टम को हैक करता है एंड यू आर द विक्टम ऑफ डेट हैकिंग सो यू विल एक्सपीरियंस योर डेटा टू बी लॉस्ट फर्स्ट थिंग इज लाइक डेटा लॉस सेकेंड इज लाइक योर डेटा विल मिस बिहेव डेट मीन आपकी वेबसाइट जो है आपने कुछ और चीज जो है वो सर्च की है द सिस्टम इज शोइंग यू एनी अदर थिंग ओके सो इसको कहते हैं कि मिस बिहेव करना और सिस्टम आपका जो है वो अप्रोप्रिएट वर्क नहीं कर रहा सो दीज आर टू थिंग्स विच केम अंडर हैकिंग और जब आपका सिस्टम हैक हो जाता है किसी भी तरीके से पीछे बहुत टेक्निक्स पढ़ के आए हैं उनमें से कोई भी टेक्निक अगर अगर हैकर ने यूज किया तो आपका सिस्टम मिस बिहेव करेगा यू विल द सिस्टम विल नॉट गोइंग टू शो यू द पॉसिबल थिंग्स विच यू वॉन्ट इट फ्रॉम द सिस्टम थर्ड थिंग योर बुक मार्क्स योर अकाउंट्स which you have registered or uh, the areas which you have already shared the access to it apne usko register kiya hua login kiya hua wo wahan se log out ho jayega they want to make uh, the that site wants to uh, get again a login uh, id from you so dobara dobara sari jagah se aap log out ho jayenge and you wanted to be login again so agar aap dobara login karenge obviously ab wahan par jo hai wo bots hain wahan pe virus already baitha hua hai and then it will going to corrupt your and it will go to capture your uh, ids so isse ye hota hai ki aap hacker jab ek system ko hack karta hai to aapka system jo hai wo is tarike se react karta hai data loss ho jata hai data corrupt ho jata hai miss behave karna shuru ho jata hai aapka system system se jo hai wo aapne jo cheez store ki hui thi wo aisa aisa jo hai wo decompose hona shuru ho jati hai it is going to be losted so ye sab cheeze jo hai wo hoti hain when your system is being hacked iske effects kya hain like identity theft is like you will loosen your each and every uh, access of uh, the areas which you have already register iski example le lete hain like zoom ko maine register kiya hua hai humne zoom ko apni techno literate ki id se officially official id se register kiya hua hai par agar isko jo hai hum uh, agar kal ko hum isse jo hai wo kya keh sakte hain ki agar log out ho jaye ya aisa koi hame experience karne ko mile koi aisi uh, cheez jaise ke keh sakte hain ki na uh, is example kaise le ke हमारा सिस्टम हमें रिस्पॉन्ड उस तरीके से नहीं कर रहा हो हमने अपना एक सेशन को हमने डिजाइन ऐसे किया हुआ है इसके हमने कुछ एरियाज के एक्सेस हमने अपने पार्टिसिपेंट के शेयर किए हुए कुछ नहीं किए हुए बट इफ आर सिस्टम इज हैक सो ये सब चीज चीजें लॉकआउट हो जाएंगी सब चीजें एरियज हो जाएंगी एंड वी विल हैव टू स्टार्ट विद अगेन कभी कभी जो है वो सिस्टम क्रश हो जाता है इससे भी कभी कभी आपके एक्सेस जो है वो लॉस हो जाते हैं बट उसका हैकिंग से कुछ आलोक नहीं है आप उसको दोबारा जो है वो कर सकते हैं मगर आपको पता हो कि हाँ मेरा सिस्टम करप्ट हुआ है अब मुझे मैंने नई विंडोज या मैं नया जो है वो अपडेट किया अपना सिस्टम सो आई हैव टू शेयर द एक्सेस अगेन मगर अगर बैठे बैठे कुछ ऐसा आपका सिस्टम लॉग आउट हो जाए तो इस सब के अंदर यू हैव टू बी केयरफुल एंड यू हैव टू चेक वेदर द सिस्टम इज बीइंग पार्ट ऑफ अ हैकिंग और नॉट ओके थर्ड इज अमेंडमेंट इन डेटा एज आई डिस्कस इट विद यू अमेंडमेंट डेटा मतलब डेटा की चेंजेस होना लोकेशन का चेंज होना कहीं और आपने सेफ कैसे कहीं और से आपको मिल रहा है डेटा आपका जो है वो लॉस हो गया है आपने आपने एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर आपने जो है वो इंस्टॉल किया था अब वो जो है वो एक साल पिछला सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपको शो कर रहा है अपडेट तो इस तरीके से जो है वो दे आर सम अमेंडमेंट इन योर सिस्टम इन योर डेटा इन योर सॉफ्टवेयर सो ये भी एक तरह से अफेक्ट है हैकिंग का ओके okay? I hope I have discussed it very clearly और बहुत वास्त तरीके से बहुत लंबी करके इसको मैंने explain किया है I hope you will get these two things that is being affected by the hacking. Okay इसके अलावा आती है methods to remove hacking अभी फिलहाल आप सिर्फ इन सबको इसकी सिर्फ basics सुन लें मुझसे इसको वास्त तरीके से हम अगली slides पर discuss करेंगे firewalls strong passwords anti hacking software these three or they are more as well but three are the more, most common which you just know till this age ya fir aapko sirf is time tak sirf ye teen janne ki zarurat hai baki last sessions ke andar hum log jo discuss karenge so firewalls strong passwords and anti hacking software these three are the areas that is being installed in the system so it will going to help you for removing the hacking anti hacking software you know इसको आप डालेंगे तो आप किसी भी तरीके से टेक्निक यूज की जाए हैकर के जाने से आपका सिस्टम को हैक करने के लिए बट यू विल बी सेफ यू विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द फ्रॉम द हैकिंग ऑफ योर डेटा आइदर यूज बाय एनी ऑफ द टेक्निक आपका सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेगा और आपका सिस्टम जो है सेफ रहेगा ओके ओके सो इसके अलावा हमारे पास आती है वी हैव डिस्कस अबाउट द हैकिंग 
the act of gaining illegal access to a computer system is a possible effect is a method to remove hacking so ye agar aapko clear hai to kindly jo hai wo reply kare chat box ke andar ya fir aap unmute karke koi question hai to wohi pooch sakte hain i have make it very simple for you it's a difficult hota hai ye sar ke upar jaane wali cheez hai isko mujhe bhi samajhne mein time laga tha but i will make it simple for you so that you will be feel conveniently for these areas for uh, uh for understanding these area so kisi ko koi question hai so chat box pe pooch le we will have 7 minutes remaining for the session to be ended so kindly uh, kisi ko koi query hai to chat box pe aap likh kar pooch sakte hain okay kindly share your message like acknowledge or anything so that i can know ke aapko jo hai ye cheez samajh mein aa gayi hai we, i have discussed with you hacking its effects and its uh, preventions so i hope This thing is clear to you all. So, अब हम move करते हैं अपनी अगली slide पर. Uh, you you can ask any uh, question in between the session, either from previous one. Or, okay, we have one. Chat. Okay. We have received a message from Musaf. Understood. Thank you so much. आप लोग अगर नहीं बाकी participants को भी ये कह रहा हूँ अगर आप लोग नहीं respond करेंगे chat box में नहीं पता चलेगा कि आप लोग session के अंदर मौजूद भी हैं या नहीं हैं. Recording पे depend मत रहिएगा. Please. ask the question in between the session or if you have understood so kindly let me know ki aapko samajh mein aa gaya hai baad mein bahut trouble face karenge jab sab kam practical mangenge to bar bar baaton ko repeat isliye kar raha hu kyunki aap logo ko ye bare mein samajh mein aa jaye ki what is the importance of the session and what is the importance of session uh, taking the session in between recording ke alawa session ko lena ki alag importance hai okay so we will discuss about the difference between hacking and cracking so what is actually a difference between hacking and cracking ye do term aapne suni suni hogi ki kisi cheez ko hack karna aur kisi cheez ko crack karna normally log kehte hain maine code crack kar liya aur kabhi ye nahi bolunga maine code ko hack kar liya nahi system normally hack hote hain softwares are normally being hacked and the codes the passwords are normally being cracked so what are the difference between these two terms so we will discuss it while hacking is a process of bypassing computer safeguard in order to gain access to them which can either be good or bad isme ye hota hai ki hacking karne ka tarika ye hota hai ki kisi bhi system ki kisi bhi area ka illegal taur par access lena aur wahan par already security security ho us security software ko matlab khatam karke usko defend karke aap us system ka access le sake to ye hoti hai hacking cracking kya hoti hai cracking spe specifically refer to the same practice but with criminal intent the general opinion is that hacker build while cracker break maine wohi aapko baat ki codes passwords normally crack kiye jate hain aur cracking jo hai wo illegal way mein aati hai hacking bhi do tarike ki hoti hai ek good ek iske do matlab isko hum ethics mein jo hai wo hum padhenge ethics se padhenge hacking ke magar main apni bata dun ki good hacking hoti hai ek bad hacking hoti hai theek hai par normally jo hai wo kisi jaise ki bahut badi badi companies jo hai wo robbers ka ya phir criminals ka data hack karne ke liye they use the this way of hacking but cracking is like it is purely illegal it is purely uh, bad सही है ये बहुत ये ये क्रिमिनल इंटेंट के तौर पे इसको कंसीडर किया जाता है क्रैकिंग को एंड इट इज बीइंग नॉर्मली यूज बाय द हैकर टू क्रैक एनी सिस्टम टू क्रैक एनी कोड इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई बैंक सिस्टम uh, है किसी का कोई सिक्योर वॉल्ट है जहां पे उन्होंने अपना uh, जो है वो मनी स्टोर करके रखा हुआ है सो द दे यूज टू क्रैक दोस वॉल्ट या फिर कोई ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई कोई एजेंसी है उसका जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स या यू कैन से अ प्राइवेट सिक्योर्ड से सॉफ्टवेयर्स एंड आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन देयर सिस्टम्स एंड द हैकर विल यूज टू क्रैक दोस एरियाज टू गेट दैट इलीगल एक्सेस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम दैट एजेंसी और देन इट विल गो टू शेयर विद एनी अदर एजेंसी के वहां से आप कोई चीज क्रैक करके किसी और को शेयर कर रहे हैं सो इसका ये मतलब होता है कि हैकर बिल्ड वाइल क्रैकर ब्रेक तो इसका ये मतलब होता है कि चीज को क्रैक करने के बाद ही उसको हैक किया जा सकता है ओके okay? अगर आप इसकी क्रास रूट लेवल पे एग्जांपल ले लेते हैं एक पासवर्ड आपने क्रैक किया एंड देन यू हैव हैक द सिस्टम सही है पासवर्ड हैक नहीं होता कोई सिस्टम भी हैक नहीं होता पहले उसको क्रैक किया जाता है पहले उसको जो है वो आ, उसके आ, उस सिस्टम को जो एक तरह से गार्ड उसके चारों तरफ खड़े होते हैं एंटी वायरस सॉफ्टवेयर 
तो उस सॉफ्टवेयर को उस गार्ड्स uh, को डिफेंड करके पहले उनको क्रैक करना एंड देन योर डेटा इज बीइंग हैक्ड सो फाइनल स्टेज होता है हैकिंग पहले होता है क्रैकिंग तो आई होप आपको इसका डिफरेंस समझ में आ गया होगा मैंने बड़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन किया इन उर्दू लैंग्वेज के व्हाट इज एक्चुअली हैकिंग एंड क्रैकिंग दिस बोथ थिंग फर्स्ट इज क्रैकिंग and after the system is being cracked or after the uh, after a particular part of your system is being cracked by the hacker then it will go into take the information or it it can share the information to any other uh, area or he can delete your or uh, your uh, things which is stored in your system so baad mein usko jo karna kare to wo hoti hai hacking pehle hoti hai us cheez ko kholna cracking so ye actually main difference hai cracking ka aur hacking ka which are most commonly being spoken terms of uh, the uh, areas of like agencies or like the police departments and the secure uh, you can say private security agencies so they used to do these type of things like cracking and hacking so maine kaha ki isko bhi is course mein mention kiya jaye add up kiya jaye taki aapko samajh mein aa sake ki what is cracking and what is hacking so yahan pe isko aur detail mein baat ki jayegi hum cracking ki we are going to move uh, to, with the hacking and then Uh, but with the reference of cracking as well jahan jahan mujhe lagega ki aap logon ko cracking ka reference dena hai to wahan cracking ka reference denge magar move karenge hum hacking ko hi lekar aage ke systems ke aur aage ke jo hai wo uh, sessions ke andar so we have just one minute remaining so now we'll going to stop here and in uh, next session we'll going to discuss about the viruses like what are the types of viruses and what are they used to do in your system aur kis tarike se wo jo hai viruses aapke system ko jo hai wo puri tarike se capture kar lete hain and then the last stage of their viruses are to corrupt or to share the data illegally to the hacker so viruses ke bare mein baad mein discuss karenge aur fir in viruses se kis tarah jo hai wo you can make your system to prevent from these viruses we'll going to discuss that as well in the upcoming sessions तो यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं आई होप यू हैव एंजॉय द सेशन इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनी टाइप ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग द सेशन और यू हैव एनी टेक्निकल इशू वाइल ज्वाइन द सेशन और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ इशू रिगार्डिंग द ऑडियो वीडियो और रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम सो यू कैन ई मेल अस एट टेक्नो नाइट्रेट ऑफिशियल थ्री सिक्सटी फाइव एट जी so the, this recording is also being sent or uploaded to the youtube as well subscribe our channel so you can uh, uh, know that you can get the notifications of the recordings of the session of cyber safe so thank you so much less than 1 minute is remaining so i will going to take the attendance okay the participants i have okay so till then allah fez uh, uh, and enjoy your eid as well i hope you have uh, purchased the uh, animals तो आप जो है वो एंजॉय करें अपनी ईद को और सेशन को यहाँ एंड करते हैं अल्लाह हाफिज